Het Openbaar Ministerie onderzocht ook de beschuldigingen tegen Marco Borsato. En ook over hem is er vandaag nieuws. Tijdens de aflevering van Boos wordt ook Marco genoemd. Tim Hofman onthult dat er meerdere meldingen zijn binnengekomen over de zanger. Daarnaast vertellen drie jonge vrouwen aan ons dat Borsato hen, overwegend in werksferen, ongevraagd en langdurig betast heeft op de billen. Vandaag heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt dat Marco's zaak rondom de Voice of Holland is geseponeerd. Er loopt nog wel een apart onderzoek buiten de Voice om. Dit gaat om een aangifte van 14 december 2021. Er is nu aangifte ja. gedaan. Wat, wat betekent dat? Nou ja, dat? Dat er uh, kenbaar is gemaakt door een vermeende slachtoffer... Dat ze, een, uh, dat ze slachtoffer is van in dit geval Marco Borsato. Ja, twee verschillende verhalen. Ja. Dit laatste verhaal, waar ging dit... Dit ging over. Uh, over een aangifte tegen Marco Borsato over onzedelijk gedrag... met een toen minderjarig kind... 15 jaar, geloof ik. Heeft niets met de voice te maken. Het is volstrekt, staat dat los van de voice. Ja. En kwam daar... ook al voor de voice rail naar buiten. Dat ja. was in ja, de dat december. Kan ik me niet in januari, herinneren. Ja, in half januari kwam, dat, ja. kwam de, ja. de boze uitzending. En dit was begin december, ja. volgens mij. Ja, en, en hoe kan het dan dat daar nog helemaal niks over de, nou ja, om... de buiten is gekomen? Nou, er is nog geen beslissing op genomen. Nee, maar het is toch raar dat eigenlijk de voice, wat nog veel complexer is, dat daar wel al een beslissing is. Ja, en... dat, dat kan zijn bijvoorbeeld, maar dat is nat de vingerwerk. Dat is niet zo'n hele goede opmerking. Uh, uh, in het kader van het horen van getuigen. Stel nou dat in die zaak 14 getuigen moeten worden, wat ik zeg maar even iets, dan kost dat tijd, los van de tijd die ze nodig hebben in alle andere zaken. Nee, die andere zaak is ook heel precair. Juist omdat het mensen gaan Zeker. die jarenlang zijn omgegaan met Marco. En wel gedeel, dus het, dat, het zal ooit nog wel blijken waarom dat zo ingewikkeld is. Ja. Ik heb daar ooit meer over gehoord en zelf ben ik toen, heb toen besloten om niet op publicatie over te gaan. Vervolgens is het bij de juice kanalen gekomen en is het alsnog naar buiten gegaan. Maar dat is ook een heel ingewikkelde zaak. Je kunt niet per se zeggen dat die minder ingewikkeld is dan die van de voorzitter. Als zijn er minder mensen bij betrokken. Ja, en er komt nog bij dat Marco via zijn advocaat ook een soort aangifte van het doen van valse aangifte heeft gedaan tegen dat, uh, tegen dat meisje en overigens tegen de moeder wegens uitlokking. Maar dit staat ja, voor de duidelijkheid helemaal los van ja. het nieuws van vandaag. Klopt, staat ja. los van niets ja. van vandaag. En het nieuws van vandaag is dat het OM heeft gezegd: wij e seponeren. Tegen Borsato, ja. de zaak die in, met de voice te maken heeft. Ja. En heeft Marco daarop gereageerd? Daar heeft een advocaat op gereageerd. En dat valt te verwachten, want men zegt... wij hebben met instemming kennis genomen van die beslissing... van het Openbaar Ministerie. Ja, ja. mevrouw Knoops waren dat. Dat zal best. En de reden is dus dat dit geseponeerd is? En gebrek ja, aan bewijs. Gebrek aan dat bewijs. Dat hebben ze wel gezegd, gebrek aan bewijs. En je ziet ook hoe nou dat luistert. Hè, want ik dacht daar even over uh, na nog tijdens het filmpje... Het OM spreekt niet over verkrachting of over uh, seksuele uh, intimidatie of over aanranding. Ze hebben het over zedendelicten. Ja. En dat betekent voor mij in ieder geval als jurist... dat ze ook nog niet helemaal zeker van hun zaak zijn... wat ze precies te lasten gaan leggen. Dat kunnen ze nog wijzigen als ze al iets in hun hoofd hebben... als die getuigen gehoord zijn. 